Hello everyone, welcome to the new section, Gibbs Free Energy. In the last video, we have thermodynamics in the reaction spontaneous and spontaneous. We have two thermodynamic terms and terminologies. One is enthalpy and one is entropy. What are the criteria for spontaneous? A reaction to be spontaneous. A reaction spontaneous is the three things we have to do. One is enthalpy. Okay, pinne entropy and finally gives free energy change jana. Apa entalpi beraniu, entropi beraniu. Apa entalpi itu kesan yang beraya ni kalau, nampi entalpi ni perih purna macam macam susu kaya macam tu. Generally, nampul beraniu ni ada delta H, atau itu change in entalpi negatif ane gil. That is, if the reaction is exothermic. Exothermic ane gil, the reaction is said to be spontaneous ane nampul beraniu ni ada. Paksa exception sonda. What are the exception? Aduh nampul kaya ni pasal kanda dana. अदा इधर there are some reactions exceptions होंडे delta H negative आय तो मात्रा मार्ग spontaneous नम कार्ड पर आये बतूला because there are some reactions which have delta H positive they are spontaneous too अब रिम spontaneous आना few आना rare आना but delta H positive आय वे आय वे रिम endothermic आय reactions उम spontaneity गाने की मंडे अब delta H hundred percentage negative आय वे रिम मात्रा मार्ग spontaneous नम बराये इन्दा नमक के categories यान पट्टीला अतः बोला है नहीं एंट्रोपी डे गई सु अतः तो हम लोग करने का सिखाना है डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी चेंज ग्रेटर दैन जीरो आने के लिए अतः ये तो और जो रिएक्शन ले एंट्रोपी कोड आने के लिए और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना पक्षे एंट्रोपी कुरायन ना रिएक्शन सुम स्पॉन्टेनिटी criteria for spontaneity அது கொண்டு Gibson வருக்கும் ஒரு scientist introduce இதை ஒரு thermodynamics இந்த புதிய ஒரு terminology ஆன Gibbs free energy change அல்லுங்கள் Gibbs free energy என்ன பரையுந்து அது என்று அந்தை விக்கும்து G Gibbs free energy G is given as H minus T delta H minus T S இதான் ஒரு general equation வருக்கும்து it is a measure of entropy and enthalpy ஆன Gibbs free energy नो आना, just तो जो quantity आना, पक्षे Gibbs free energy, that is G इन दो बारे इन दो term इन दो thermodynamics इले, there is no significance, इन दिन अन्य significance नो इचा change, change आना डिगुन दो, change in Gibbs free energy, change in Gibbs free energy is equal to change in enthalpy minus change in T S इन दो रे, but more commonly மிக்கு thermodynamic processும் நடக்குந்தது அட்டு constant temperatureும் அட்டு constant pressureும் மன்சிலாயோ constant temperatureலும் constant pressureலும் common item thermodynamic process நடக்குந்தது அது காரணம் நம்க்கு delta T நிட்டோடுகம் பட்டில் because temperature is constant so in that case the reaction comes to be delta G is equal to delta H minus T பருத்துடுட்ட delta S so this is the most basic equation for Change in Gibbs free energy. Okay. Gibbs free energy ने कुछ पर आने के लिए तो एक state function है। Gibbs free energy is a state function. What is state function? What is state function? अब आरे नहीं के करने हैं। रेंड वीडियो सुनो क्या हमारी। Thermodynamics है। State function तो इच्छा। बात ने depend ही होना रहना। These are quantities, thermodynamic quantities हैं ना। Parameters हैं ना। बात ने which are not depend on path। बात ने depend ही आता रहना। पात्र फंक्शन्स आना पात्र ने डिपेंड देना वाले अतः इधर दे आर ओनली डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस सिस्टर तो इन्हें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इन्हें मात्रा आना डिपेंड देना नॉलो एंगने आना इनिशियल इन्हें तो फाइनल स्टेट लेके अतिरिक्त अपात एंगने आना ना डिपेंड Final and minus initial. Final and initial condition ने मात्रा अदर depend ये नोलो. And delta G for cyclic process. Cyclic process will be what zero है नहीं. अदर इतना state function है नहीं आना. Cyclic process आना. Cyclic process आने के लिए change of that particular state function will be zero. कारण ना या state function ना इच्छा करने initial and final state ने depend ये नोलो. So cyclic process ने अदर प्रत्येक दा initial state हूँ, final state हूँ same आना. So, what is the change? The change in the enthalpy is 0, the change in the entropy is 0, and the change in the entropy is 0. The state functions are 0. 
പിന്നെ എന്താൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സൈസ് സൈസ് ഓഫ് മാറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ യു ടേക്കൺ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എന്താൽപ്പി എൻട്രോപ്പി അല്ലെ ഇത് രണ്ടും എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സോ ഡെൽറ്റ ജിയും എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജി ഓൾസോ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേറ്റീവ് ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം സോ അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ ജി ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആയാലും ഡെൽറ്റ എസ് ആയാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല സ്പോണ്ടേനിറ്റിക്ക് പക്ഷെ ഡെൽറ്റ ജി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒരു ഡെൽറ്റ ജി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ സ്പോണ്ടേനിയസും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് വിൽ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അത് നോൺ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് എന്താൽപ്പീഡിയും എൻട്രോപ്പീഡിയും കേസിൽ പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം പറയാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും ജനറലി ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവും ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്പോണ്ടേനിയറ്റിക്കുള്ള അല്ലെ ഒരു ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ജനറലി ദ റിയാക്ഷൻസ് ആർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് സോ ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജി സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് മൈനസ് കഴിഞ്ഞാൽ സോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സോ ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് സോ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് സോ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവണമല്ലോ കാരണം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ഫേവറബിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ചും ഫേവറബിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ എസും ഫേവറബിൾ ഫേവറബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ജി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും അത് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ കേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി മൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു നോൺ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു അതും നോൺ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി So, delta G becomes, this is a positive quantity, okay? So, minus minus, negative into negative, again it is a positive. So, delta G becomes positive. Delta G gets another positive value. So, it is non-spontaneous. Reaction is non-spontaneous. Delta H is non-favorable. Delta S is non-favorable. Then, delta G is 100% is non-spontaneous. Means like, so, the reaction is the same thing. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എസ് ഒക്കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം എന്താണ് റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഡെൽറ്റ ജി കണ്ടെത്തുക നെഗറ്റീവ് ആണോ കിട്ടുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് എഴുതാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം അതായത് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ജി ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് ഡെൽറ്റ ജി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് സോ ഡെൽറ്റ ജി ലെസ് ദാൻ സീറോ മീൻസ് ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്താ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ
the reaction will be spontaneous aayirikkum okay oru kaaryam kodi the third and finally fourth nalamatha kaaryam endha vachcha what happens if delta g is equal to zero delta g zero anengil adil ninnu endha manasilakkande delta g zero means the reaction is spontaneous sorry equilibrium reaction is at equilibrium equilibriyathil namukku kittuna delta g ude value zero aayirikkum so ee oru naal kaaryangalana ee bhagathu nu varuna applicative level nu parna board exams nu entrance nakke manasilaye ee naal kaaryangal manasilakkittundengile namukku idil ninnu varuna chodyangal nannayittu ezhudan pattum okay so thank you